আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম টু ব্রিটিশ বাংলা পেজ দিস ইজ মুকলেস উজ্জামান খান फ्रॉम লন্ডন আজকে আমি ধারাবাহিকভাবে অনুবাদগুলো করার চেষ্টা করব নিউ ভার্সন এটা নিউ ভার্সন কেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা জানো যে ব্রিটিশ বাংলা বেস্ট বেস্ট জব ট্রান্সলেশন থার্ড এডিশন বাজারে এসেছে তাহলে এখানে অনেকগুলো টপিক যোগ করেছি তাহলে আজকের টপিকটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে 2015 সালে এই টপিকটা আসছে অর্থনৈতিক বোর্ড তাহলে ট্রান্সেশনের গুরুত্ব নিয়ে আমাকে আর নতুন করে বলার দরকার নেই মনে হয় কারণ ইউ নো দেয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস শুধু বিসিএস লিখিত অংশে পঁয়ষট্টি মার্ক থাকে শুধু ট্রান্সেশনে ইংলিশ অংশে পঞ্চাশ বাংলা থেকে ইংলিশ ইংলিশ থেকে বাংলা পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ আর বাংলা দ্বিতীয় পত্রে পনেরো মার্ক তাহলে পঁয়ষট্টি মার্ক এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষাতে পনেরো বিশ পঁচিশ এমনকি তিরিশ মার্ক পর্যন্ত থাকে তাহলে এই অনুবাদের গুরুত্ব শুধুকালীন অনুবাদের ভিতরে নিহিত না If you can translate properly, it will help you strengthen your power in developing your writing skills. Writing skills you can develop when you do it independently. This is how you do it. Because you know that this is not based on mechanical grammar widely practiced in Bangladesh. Bangladesh is a mechanical grammar that is practiced in Bangladesh. It is not a good thing. Because you do it. মেকানিক্যাল গ্রামার অকার্যকর গ্রামারের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতো তাহলে কিন্তু স্টুডেন্টরা স্ট্রাগেল করত না এই ধরনের ট্রান্সলেশন করতে তাই না যদিও এই ব্লেমটে আসলে সরকারের গায়ে যায় কারণ সরকার যদি পরিবর্তন না করে এই বিষয়গুলো তাহলে স্টুডেন্টদের ডেভেলপ হবে না স্টুডেন্টরা এই জন্য বারবার কোনটা নাউন ফ্রেস কোনটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস এগুলোর পিছনে ধরতে ধরতে লাইফ শেষ করে দিচ্ছে কার্যকরভাবে প্র্যাকটিক্যালি কোনো কিছু হচ্ছে না দে ক্যান রাইট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি লেট স্পিকিং এ তো কোনো বিষয় না স্পিকিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট ভেরি ভেরি प्रत्येक वाक्य आलदा भाग कर प्रत्येक अंश प्रासंगिक विषय मार्केट আমি কথা বলছি দুই হাজার একুশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এখন পর্যন্ত মার্কেটে এই ধরনের অনুবাদ নাই সেটা তোমরা জানো তাহলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে বৈষম্য দূরীকরণের সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে আমি বারবার একটা কথা বলছি যে একটা সেন্টেন্স যত বড় হোক না কেন বাংলা থেকে ইংলিশ করার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং ভার্ব এই দুটো জিনিস জানলে হবে পরবর্তী কথাগুলো পার্ট বাই পার্ট বাংলার সাথে আসবে এবং ইংলিশের ক্ষেত্রে একইভাবে তাহলে ভার্বটাকে খুঁজে বের করতে পারো যাবে ভার্বটা যদি খুঁজে বের করতে পারো দেন ইফ ইউ আস্ক ভার্ব ভার্বকে যদি জিজ্ঞাস করো তখন ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য আনসার দ্য আনসার ইজ সাবজেক্ট তাই না তাহলে ভার্বকে যদি খুঁজে বের করা যায় ভার্বকে প্রশ্ন করলে কি হবে তাহলে আমি সাবজেক্টে খুঁজে পাবো কারণ সাবজেক্ট খুঁজে বের করতে পারলে ইউ ক্যান স্টার্ট কারণ এইসব এই ধরনের জটিল বাক্যর ক্ষেত্রে যদি স্টার্টিং যে না হয় তাহলে কিন্তু ইউ স্ট্রাগেল তাহলে আমরা দেখবো এই পুরো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্টে কোনটা তাহলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে বৈষম্য দূরীকরণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে তোমরা জানো যে এটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে এটা বার্ড না বৈষম্য দূরীকরণ এখানেও বার্ড নাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য এটা বার্ড না হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে ভাবটা আমরা পেলাম বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বিবেচিত হয়ে থাকে তার মানে বিবেচিত হয়ে থাকে মানে কি বিবেচনা করা হয় তাই না হয় ইস কনসিডার না হয় আর কনসিডার এখানে আমরা কি ইস কনসিডার দেবো নাকি আর কনসিডার দেবো তাহলে এখানে কি ইস কনসিডার দেখবো নাকি আর কনসিডার দেখবো আর কনসিডার এটা আমরা নির্ভর করে সাবজেক্ট উঠবো সাবজেক্ট যদি প্রয়োগ থাকে তাহলে আর কনসিডার আর সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার থাকে ইস কনসিডার এখন সাবজেক্টটা কি বিবেচিত হয়ে থাকে কি বিবেচিত হয়ে থাকে এখন আগে বলেছি বার্ডকে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা আসবে সেটি সাবজেক্ট এখন কি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে নাকি বৈষম্য দূরীকরণ বিবেচিত হয়ে থাকে নাকি সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে সাবজেক্টটা হচ্ছে ইউ ক্যান ট্রাই তোমরা পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসে থাকতে পারো তারপর ইউ ক্যান ট্রাই ওকে ইউ ডোন্ট টু ডিপেন্ড অন মি ডাইরেক্ট ইজ বেটার ট্রাই ফার্স্ট তাই না তাহলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে কি বিবেচিত হয়ে থাকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট দূরীকরণটা কি স্যার দূরীকরণটা হচ্ছে বৈষম্য তাহলে দূরীকরণ ইলিশটা কি ইলিমিনেশন 
তা তোমরা যদি একটা সেন্ট ওয়ার্ডের সিনোনিমগুলোর শিখো তাহলে কি হবে ইট উইল ভেরি হেল্পফুল ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল কারণ সিনোনিমটা এমন একটা বিষয় একই সেন্টেন্সে একই টেক্সটে ইউ উইল ফাইন্ড ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেন বার বার পাবে সিনোনিম কিন্তু মিনিং একটাই তাহলে আমরা দূরীকরণ জিনিসটাকে ইলিমিনেশন তাই না তাহলে এখন আমরা দেখব রিমোভাল দূরীকরণ ইলিমিনেশন দূরীকরণ আরও অনেক সিনোনিম আছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সাবজেক্ট দূরীকরণ আর বার্বটা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাই ইলিমিনেশন আমরা যদি স্টার্ট করি দ্য ইলিমিনেশন দূরীকরণটা কিসে বৈষম্য দূরীকরণ তো বৈষম্য ইংলিশটা কি অনেকগুলো ইংলিশ আছে ডিসক্রিমিনেশন ইনিকুইটি এখন এই যে বৈষম্য আর অসমতা কিন্তু ভিন্ন জিনিস অসমতা হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি সমতা অপোজিট হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি তাহলে ডিসক্রিমিনেশন বৈষম্য মানে তফাৎ পার্থক্য তাহলে ভারতটা যদি হয় ডিসক্রিমিনেই পার্থক্য করা বৈষম্য করা তাহলে আমরা হচ্ছে কি বৈষম্য দূরীকরণ তাহলে দূরীকরণ মানে ইলিমিনেশন আমরা পেয়ে গেলাম সাবজেক্ট ইলিমিনেশন বৈষম্যটা কিসের দূরীকরণটা কিসের বৈষম্য দ্য ইলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন দ্য ইলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম ভার তাহলে এই যে ইলিমিনেশন শব্দটা এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল সিঙ্গুলার না প্লুরাল অবশ্যই সিঙ্গুলার এই জন্য এখানে আমরা আর দেব না আমরা দেব কি ইজ কনসিডার হিসেবে বিবেচিত হয়ে মানে কি কনসিডার টু বি কনসিডার টু বি তাহলে আমরা ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য সেন্টেন্স এভাবে দ্য ইলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন আর ভারটা পড়া লিখলে হবে এখন এর সাথে অংশগুলো বাংলা করার সাথে সাথে আসবে তাহলে দ্য ইলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন বৈষম্য দূরীকরণ এটা বৈষম্য দূরীকরণ কি দেখো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে বৈষম্য দূরীকরণ তাহলে এই অংশটা ইংলিশটা এখানে হবে তাহলে দেখো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে মানে সাথে মানে কি অ্যালোম তাই না অ্যালোম অ্যালোম কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জিনিসটা কি ইকোনমিক গ্রোথ অ্যালোম ইকোনমিক গ্রোথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইকোনমিক গ্রোথ তাহলে আমরা দেখলাম যে সাবজেক্ট ইলিমিনেশন আর ভারটা হচ্ছে ইস কনসিডার্ড তাহলে দ্য ইলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যালোম উইথ ইকোনমিক গ্রোথ ইস কনসিডার্ড টু বি কি হিসেবে বিবেচিত হয় সামষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্য হিসেবে তাহলে কনসিডার টু বি দ্য এম দ্য এম মানে লক্ষ্য লক্ষ্যটা কিসে সামষ্টিক অর্থনীতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতি মানে হচ্ছে কি বড় অর্থনীতি এটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমি আর ছোট অর্থনীতি যেটা ক্ষুদ্র সেটা আর একটা বাংলা বাংলার নাম কি ব্যালিস্টিক অর্থনীতি তাহলে সামষ্টিক হচ্ছে বড় আর ব্যালিস্টিক হচ্ছে ছোট ছোটটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমি তাহলে কি বলবো টু বি দ্য এম অফ ম্যাক্রো ইকোনমি ম্যাক্রো ম্যাক্রো ইকোনমি তাহলে আমরা জানি ম্যাক্রো মানে বড় মাইক্রো মানে ছোট তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে কি দ্য ইলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যালং উইথ ইকোনমি গ্রোথ ইজ কনসিডার টু বি দ্য এইম অফ ম্যাক্রো ইকোনমি তাহলে একটা সেন্টেন্স যত বড় হোক যখন সাবজেক্ট আর ভারটা আমরা পাবো তখন কিন্তু ইউ ক্যান ফ্রেম দ্য সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিংলি দ্য আদার ফার্স্ট উইল কাম বেসড অন দ্য বেঙ্গলি অর ইংলিশ সেন্টেন্স ইংলিশ ফার্স তাহলে এই সেন্টেন্সের পুরো অনুবাদটা কিন্তু আমরা এখানে করে ফেললাম তাহলে অনুবাদটা কি দ্য ইলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যালং উইথ ইকোনমি গ্রোথ ইজ কনসিডার টু বি দ্য এইম অব ম্যাক্রো ইকোনমি কারণ সামষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্য মানে দ্য এইম অফ ম্যাক্রো ইকোনমি এখন আমরা যাব দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় বাক্যটা আমরা এখন যাব ঠিক আছে আমরা দেখবো দ্বিতীয় বাক্যটা কিভাবে করা যায় তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটা আমরা দেখব এই কোয়েশ্চেনের উচ্চমাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে আয় অসমতার সম্পর্ক জোরালো নয় তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা একই নীতি অবলম্বন করব সেটা হচ্ছে আমরা ভাবটা খুঁজে বের করবো এই ভাবটাকে যখন প্রশ্ন করা হবে তখন আমরা সাবজেক্টটা খুঁজে বের করবো তাহলে এখানে ভাবটা কোনটা উচ্চমাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এটা ভার্ব না এখানে নাই অ্যাকশান ওয়ার্ড নাই অর্জনের সাথে অর্জন করা কিন্তু ভার্ব অর্জনের সাথে এটা ভার্ব না আয় অসমতা এটাও ভার্ব না সম্পর্ক জোরালো নয় সম্পর্ক ভার্ব না জোরালো নয় তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা জানো দুই ধরনের ভার্ব মেইনলি 
একটা মেইন ভাব আর একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভাব এখন এখানে অ্যাকশন ওয়ার্ড না থাকলে অ্যাকশন ওয়ার্ড থাকলে সেটা মেইন ভাব আর অ্যাকশন ওয়ার্ড না থাকলে যেমন অ্যাডজেক্টিভ ভালো মন্দ উঁচু নিচু খারাপ এগুলো সব অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভের সাথে বি ওয়ার্ডগুলো হয় এমি যার তাই না তাহলে এখানে জোরালো নয় আমরা পেয়ে গেলাম বার্ডটা জোরালো নয় জোরালো নয় শক্তিশালী নয় দুর্বল নয় ভালো নয় খারাপ নয় উঁচু নয় এরকম তা এগুলো সব একই মানে এমি যার হয় তাই না আর জোরালো ছিল ভালো ছিল শক্তিশালী ছিল দুর্বল ছিল এগুলো ওয়াজ ওয়ার তাহলে আমরা দেখলাম জোরালো নয় তাহলে এখানে হয় ইজ নট স্ট্রং অথবা আর নট স্ট্রং আমরা দেখবো এখানে কি লেখবো আমরা লিখতে পারি এটা কি ইজ এন স্ট্রং অথবা আর এন স্ট্রং আর স্ট্রং তাহলে আমরা এটার অর্থ দেখলাম এবং কি জোরালো নয় কি জোরালো নয় কারণ আমরা জানি যে ভার্বকে যখন প্রশ্ন করা হবে তখন সাবজেক্টটা বের হবে তখন আমরা ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য সেন্টেন্স তাহলে এখন যদি প্রশ্ন করি জোরালো নয় কি জোরালো নয় সম্পর্ক জোরালো নয় সম্পর্ক তাহলে আমরা এখানে সাবজেক্ট এবং ভার্ব পাশাপাশি পেয়ে গেলাম ঠিক আছে বাট ইন মোস্ট ইউল ফাইন্ড ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউল ফাইন্ড দ্য ভার্ব অ্যান্ড সাবজেক্ট ডিসটেন্সিং দেম সেলস তারা অনেক দূরে অবস্থান করে তাহলে সম্পর্ক জোরালো নয় তাহলে সম্পর্ক জিনিসটা কি দ্য রিলেশনশিপ দ্য রিলেশনশিপ তারপর আমরা লিখবো পরবর্তীগুলো তারপর পেয়ে গেলাম সাবজেক্ট দ্য রিলেশনশিপ আর বাপ রা কি হল রিলেশনশিপ যে আসছে এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল দেখো তো রিলেশনশিপ অবশ্যই সিঙ্গুলার এই জন্য আমরা আর নট স্ট্রং লিখবো না এখানে লিখবো ইজ এন স্ট্রং ইজ এন স্ট্রং আমরা সাবজেক্ট এবং বার্ড পেয়ে গেলাম তাই না সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে বার্ডও সিঙ্গুলার হবে দ্য রিলেশনশিপ ইজ নট স্ট্রং এখন বুঝবো এখন পরবর্তী কথাগুলো বাংলা কথার সাথে আসবে এখন সম্পর্ক জোর নয় কিসের সম্পর্ক উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে আয় অসমতার সম্পর্ক তাহলে সম্পর্ক বিটুইন টু থিংস ও টু পিপল ও টু এনিমেলস তাই না দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন এ অ্যান্ড বি তাহলে এখানে দুটি অংশ এই যে সম্পর্কটা রিলেশনশিপ বিটুইন তাই না রিলেশনশিপ বিটুইন এখন দুটি অংশ কি একটা অংশ হচ্ছে উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন আর আয় অসমতা দুইটি অংশ তাই না এই দুটি অংশ আমরা এখন ইংলিশ করব একটা হচ্ছে আয় অসমতা আর একটা হচ্ছে উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন তাহলে রিলেশনশিপ বিটুইন তাহলে উচ্চ মাত্রা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তাহলে এখানে আমরা কি লাগবো উচ্চ বলতে কি হাই মাত্রা কি লেভেল লাগবো হাই লেভেল ইকোনমিক গ্রোথ লাগবো এগুলোর কতগুলো সুন্দর ইংলিশ আছে তাই না উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানে কি অনেক বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তার মানে কি ফার্স্ট আর ইকোনমিক গ্রোথ এই কথাটা সুন্দর তাহলে দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য এখন এই যে উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে অর্জন তার সাথে মানে কি বিটুইন তাই না দুটি জিনিসের বিটুইন এ অ্যান্ড বি তাহলে বিটুইন এ ফার্ট অ্যান্ড বিটুইন বি পার্ট দুটা জোড়া লাগালেই হবে বিটুইন দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য এই যে উচ্চ মাত্রা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে অর্জন ইস কি অ্যাচিভমেন্ট বিটুইন দ্য অ্যাচিভমেন্ট বিটুইন দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ ফাস্টার ইকোনমিক গ্রোথ ফাস্টার ইকোনমিক গ্রোথ তাহলে পেয়ে গেলাম দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন বিটুইন দিয়ে আমরা জানি যে দুটি জিনিসের সম্পর্ক থাকে না বিটুইন বিটুইন এ অ্যান্ড বি বিটুইন টু পিপল বিটুইন টু অ্যানিম্যাল বিটুইন টু থিংস তাহলে এখানে দুইটা বিষয় কি উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বা অ্যাচিভমেন্ট অফ ফার্স্ট আর ইকোনমিক গ্রোথ কার সাথে আয় অসমতা দুটো জিনিস একটা উচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের আর একটা হচ্ছে আয় অসমতা তাই আয় অসমতা জিনিসটা হচ্ছে বিটুইন থাকলে কিন্তু এড হবে তাই না বিটুইন টু থিংস তাই না বিটুইন থাকলে পরবর্তী অংশটা কি হবে এন্ড আমি আগে বলছি বিটুইন এ এন্ড বিটুইন টু পিপল বিটুইন ওয়ান থিংস অ্যান্ড আদার থিংস তাহলে 
the relation between the atp of first economic growth and ar ta ki i oshomota i oshomota ki i mane income oshomota english ki inequality tale boishommo english hocche inequity ar oshomota hocche inequality karon equality hocche samota er opposite hocche inequality tale amra inequality growth and income inequality income in equality is not strong tale amra dekhla subject er jonno amra bikot ar bar ta ekta dure rekhebo tale poroborti kotha gulo duti ekhane jehetu duti jinish er modhe somporko bolachhe ei jonno relation between dash and dash between dash and dash to amra between ফার্স্টার ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড ইনকাম ইনিকুইলিটি তাহলে আমরা দেখলাম তাহলে পুরো সেন্সটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল এছাড়া এখন মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা চিন্তা করে দেবো তোমরা যেসব কার্যকর গ্রামার শিখো বাংলাদেশে এই তোমরা চিন্তা করবো এটা কি অ্যাডভার্বিয়ার ফ্রেজ এটা কি অ্যাপোজিশন এটা কি নাউন ফ্রেজ এটা কি ভার্বাল অ্যাডভার্বিয়ার ফ্রেজ এগুলো এখন কাজে লাগবে কখনই কাজে লাগবে না এগুলো বরং আরও ঘোলাটে করে দেবে তোমাদের মাথাগুলো কেন মানে পুরো একটা জ্যাম করে দেবে মানে ইউ ক্যান ফাইন্ড এ ওয়ে আউট ইউ নিড টু ফাইন্ড এ ওয়ে আউট তাহলে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা অনুবাদকে আমরা করব তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে বড় সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অনুবাদগুলো তোমরা কিভাবে বিন্যাস করবে হাউ উইল অ্যারেঞ্জ ফর্মালি ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরকমতুল্লাহ বরকাত